Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс, в этом видео я постараюсь вам рассказать о том, как получить бесконечный кровавый палец, который необходим для постоянных вторжений в мире игры Elden Ring. В этой локации мы с вами находимся не случайно, это самое начало, если вы можете заметить, отсюда мы появляемся. Я позволю себе вольный стиль повествования, простите мне его. Вот, здесь как только появимся, будет NPC Варре, по-моему его зовут, ни в коем случае его не нужно убивать. Просто максимально разговариваем и идем дальше проходить игру. В следующий раз, вот здесь мы сейчас находимся, этого NPC нужно будет встретить вот в этой локации после того, как вы завалите первого сюжетного босса в локации, которая называется Храм Рос, недалеко от благодати упавшей в озеро Руины. На подходе данная локация выглядит таким образом. Вот еще раз, Храм Рос. Подбегаем сюда, и здесь нужный нам NPC будет стоять прямо у входа. У меня его сейчас нет, потому что я уже завершил его квест. Подходим к нему, начинаем диалог. Когда он нас просит о пальцах, выбираем верхний вариант ответа. Говорим то, что пальцы стали странные. По завершении диалога он даст нам 5 скрученных пальцев, которые необходимо использовать для вторжений. Теперь нам необходимо вторгаться в чужие миры при помощи этих пальцев. У меня на футажах будет другой палец, у вас будет 5. Необходимо вторгнуться минимум 3 раза. Вот так, зажигаем вторжение, слева сверху видим интерфейс, то что пошло вторжение и ожидаем. Если вдруг вы не знаете, где у нас лучшее вторжение, открываем карту, нажимаем на джойстики LB и вот смотрим, где вот такие штуки, я так понимаю, будут вторжения. Однако иногда вторжение происходит и в абсолютно рандомных местах. Вот сейчас я записывал футажи при вас и тем не менее я заимел вторжение. Насколько мне известно, вроде бы даже не обязательно каждый раз побеждать, просто три раза вторгаемся в другие миры. После этого возвращаемся в храм Рос и снова подходим к этому NPC. На этот раз он даст нам белую тряпку, которую необходимо покрасить. Для того, чтобы покрасить ее, нужно будет отправиться в локацию 4 колокольни. У меня там есть вейпоинт, я туда пойду. Но вам предлагаю проследовать вот таким вот маршрутом примерно. Когда будете бежать в эту локацию, берегите, здесь появляются вот такие огромные великаны. Можете пробежать к ним в очко. Вот территориально первая башня, насколько я понимаю, вторая башня, она нам и нужна будет, точнее вот эта вторая, вот эта вот третья, и вот эта вот четвертая. Сначала бежим в самую верхнюю. Здесь у нас будет сундук с мечевидным ключом, берем его и спускаемся на вторую башню. Нам необходимо именно это место, вот территориально это вот здесь, как и обещал. Подходим, активируем ключ. Скорее всего это будет спойлером, но мы вернемся в самую начальную локацию. Здесь нам необходимо пробежать все в максимально обратной последовательности. Если вдруг вы не в курсе, то здесь вас будет ждать начальный босс. Побеждаем его и бежим дальше. Если вдруг интересно, территориально это находится вот здесь. Заходим в самую начальную точку появления в игре, подходим к этой служанке и нажимаем у нее кнопку взаимодействия на геймпаде, это треугольник. После этого, когда мы получим красную тряпку, возвращаемся к NPC, который находится в храме Рос. Я, если не забуду, на футажах обязательно вставлю, как все это происходит. После этого подходим к этому NPC у храма Рос, соглашаемся на все то, что он нам предлагает. Показываем ему пальцы, и после этого мы с вами получим вот этот вот палец, который называется окровавленный палец. Теперь мы можем сколько угодно раз, где угодно вторгаться в чужие миры. И если вдруг вы хотите, чтобы к вам вторгались, то вам необходимо язык насмешника, а для того, чтобы он работал, необходимо использовать зелье призывающего пальца. Ну и теперь, полагаю, мы можем при помощи этого пальца вторгаться где угодно, куда угодно и когда угодно. Надеюсь, данное видео было полезным для вас. Если вдруг это так, то можете поставить лайк, я буду очень благодарен. При много всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёрдс.